Смотрите сегодня в программе. Заврались дальше некуда. И эти люди, шахтеры, они, отработав э, на блокпостах, возвращаются на шахты. Как Гиркин Путина с потрохами сдал. Естественно, что Россия в той или иной степени воюет на Донбассе и будет воевать. И спасет ли Кремль привычное «Вы все врете»? Я знал многих городских идиотов, которые на полном серьезе говорили, что они устроили мировые пожары. Корпорация «Дно» закрывается. Да здравствует корпорация «Днище». В ДНР сегодня сообщили о задержании группы несовершеннолетних диверсантов. Убойные фейки кремлевской пропаганды. Деньги, по информации Министерства госбезопасности ДНР, подростки тратили на алкоголь и девушек легкого поведения. Сначала я купил себе скутер. Евросоюз на коленях Обаме приготовится. Мы носители другой культуры, другого духа, другой информации. Мы носители победы, в конце концов. Как Титы Плотницкого всех на свете победили. Вспомним подвиги танкиста Великой Отечественной, которые выдержали натиск лучшей армии Евросоюза. И фронт вранья. Гости из Москвы снова отжигают в Донецке. Ночь в Донецкой Народной Республике прошла неспокойно. Что стоит за свежими песнями боевиков о полном перемирии. В случае нарушения украинской войны, украинской стороны в режиме прекращения огня, наши подразделения ответят адекватно. Это антизомби. Территория без пропаганды. За Путина, за Путина, мы все хотим замуж за Путина. Скажите тогда, мы все видим замуж за Путина. Даже если это троллинг, даже если это просто удачная пародия и девичья честь этих дам уже лет как 30-40, как не дождалась Путина. На счетчике заветная Паденка, глаза закрывают, горюют. Девилищ моя ненагляденка, я девичью честь подарю. Даже если этого бомбезного баяниста, который, очевидно, единственный из всей группы не хочет царя, нашли в актерской базе где-нибудь в Голливуде. Честное слово, вот все это невероятно гениально. Ну хотя бы потому, что хит получился действительно народным. А в каждом доме от Калининграда до Якутска найдется свой состав ломовых бабушек. Перспективы-то космические. Даже если вдруг окажется, что акция разовая, да еще и обамка лично проплачена. Кремлю все равно не нужно жалеть денег и перекупать бабушек вместе с песней за любые ковришки. Только по сусекам у чиновников пошерстить и точно хватит. Даже часы Пескова закладывать не придется. В квартире полковника Захарченко нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. Так это только дома. А еще 300 миллионов евриков в швейцарском банке. На швейцарских счетах семьи замначальника управления Т. Дмитрия Захарченко сотрудники ФСБ обнаружили еще 300 миллионов евро. Представляете, как в стране, показывающей уровень в борьбе с коррупцией, бедствует чинуша средней руки. За последнее время был принят целый ряд шагов по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях госуправления. Принято немало действенных антикоррупционных мер. Внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне. Не, понятно, что на 90% это Нулан ночью бабосы подбросила. Но все-таки, насколько спокойно можно жить гражданам, когда такие замечательные люди рядом? Единая Россия. Думаем о стране вместе. Медведев выделил 3,3 миллиарда рублей на поддержку автопрома. У полковника Захарченко найдено 30 миллиардов рублей. Перекусил бы Юрий Венедиктович. Некогда мне. О России думаю. Золотой ты человек. Вангуем, что Санек Захарченко, открывая утром любимые газеты, от одних только заголовков упохмелялся за одну секунду. На швейцарских счетах семьи Захарченко нашли 300 миллионов евро. Ёшки матрешки у Захарченко 300 лямов нашли. Чё? Да кто посмел? А, фу, не про меня. Вот дурак, кто же в гейропе награбленное копит? Я вот в банке ДНР награбленное держу и сплю спокойно, ага. 
Чему же учит эта история? Любишь Россию не меньше чиновника Захарченко? Вкладывай копеечку в ломовых бабушек. Это же золотая жила просто. Всегда будет кого на все праздники в Абхазию до лыныры и дыныры посылать. Вся площадь Ленина хором петь будет. За Путина, за Путина, мы все Одна беда, как бы Сашок с Игорехой не подрались столько. Вы же знаете, как оно в гаремах бывает. Эти вечные девочковые разборки, кто из них любимая жена. Ну а дальше ногтями, до соперницы волосы, треск разрывающихся майк, подрагивание пивных животов. Рога подшибаю, пать порву, моргал и выколю. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь. Вот это все в недалеком будущем. Ну а сейчас время не менее сладкой актуалочки, которую мы проведем вместе с нашим новым кумиром. Да-да, примерно так мы ежедневно смотрим российские новости. Для начала окончательно закроем тему коррупции, которой в духовной России, конечно же, нет. Вы думаете, почему к тому чинуша с проверкой на дом нагрянут? Не тактик он просто. Не то, что его братья по разуму ответственные за строительство «Зенит-арены». Многострадальная «Зенит-арена» в Санкт-Петербурге. По-прежнему надо достраивать. Снова нужны миллиарды. Получается, как в рекламе. Украл 30 миллиардов? Ночами снят сонары? Никто на субботник не идет и десантники не хотят достраивать стадион на шару? Десантники отказались достраивать «Зенит-арену», сославшись на басню. Крылова. Выездная группа священников проведет молебен прямо на вашем строительном объекте. А берег от ФСБ, мироточащие иконки от Милонова до Путина. И можно смело ждать нового транша. Как говорится, бабушка молится, зенитарена строится. А вот молится ли за стадион Новороссия, бабушки вопрос спорный. С одной стороны, вроде как и должны быть. Все-таки пока «Газпром» есть еще теплица надежды до Вашингтона дойти. С другой стороны, глядя, какие страсти показывают там по телевизору, вангуем, что молиться тупо некогда. Дай бог до холодильника успеть за рекламу добежать. На наших телеэкранах программа «Возвращенцы. Дорога домой». С вами Алена Морозова. Вот, к примеру, сюжет чудесного канала «Юнион». Сюжет совершенно новаторский, и вы сейчас поймете, почему. Начинается этот трешак «Возвращенцы». И поначалу вроде ничего не предвещает беды. Почему люди, которые в силу обстоятельств и причин уехали из Донецка, постепенно начинают возвращаться домой? Какое чувство им подсказывает? Дома лучше. Если кратко, то программа рассказывает о беженцах, вернувшихся процветать в славную Новороссию. Вот, например, вот этот мужик с семьей. Он два года гостил в Беларуси. Славная страна, славная республика. Вот там я начал работать в механико-технологическом колледже. Страна, конечно, хорошая, но и там либерасты голову поднимают. Не ценят, оказывается, глупые белорусы батьку. Он, конечно, не настолько хорош, как Пургин, но тоже ничего так политик. Я просто говорю, а какую вы власть хотите? Какую вы хотите? То есть, чтобы пришел непонятный человек, пришли непонятные люди, и началось безобразие. Казалось бы, на этом можно и завязывать, но тут неожиданно начинается самое интересное. Герой, который два года просидел в Белоруссии. Два года без дома и родных мест. Вдруг начинает рассказывать даме с микрофоном из серии «Филфак порожняк не гонит», как страшно жить в Украине. Там народ сейчас... Брошен на произвол. За электричество украинцы уже платят почти в 4 раза больше, чем дончане. Все это сопровождается врезками из митингов, обиженными ветеранами и прочим стандартным набором ереси. Все уже знают, что переписывается как история. Страшно. Вот, коверкается на Украине. Может, мы не поняли, что? У новоросов в Беларуси, а теперь это Украина? Может, уже можно бобру из КНАШ на заборе писать? Каким боком здесь вообще появился весь этот трэш про Украину? Украинцам уже просто не за что жить, а власть только и делает, что прославляет фашизм. Об этом говорит не только ненависть к некогда любимым праздникам. Но мы ведь сразу говорили про новаторский подход. Теперь, чтобы грамоты от МГБ получать и гречку без насекомых, надо про укропов тупо в каждую программу что-то вставлять. Вангуем, что скоро на Юнионе мультики будут такими. Вот теперь здравствуйте. Асберг уже давно ждет украинский Титаник, и они обязательно встретятся в этом году. Не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Полностью избежать фантазий не получится. Говори короче. Вот он! 
этот коварный тип. Впрочем, от Киева можно ожидать чего угодно. Что за я болтаешь? С другой стороны, что уж там над юными артамоновцами глумиться, если они полностью соответствуют уровню республик. А уровень там, ох, клянемся летающими танками. Наши танки способны преодолевать любые наземные и водные преграды, а когда потребуется, покорят и воздушное пространство. Для тех, кто не понял, это не фантазии второклассника в школьном сочинении, это цельный глава республики с фамилией на П, мыслями своими делится. А когда потребуется, покорят и воздушное пространство. Вот до чего техника дошла. Слава новоросской науке, видать, радовались патриотичные читатели. А мы намекнем пацанам. Это ж можно будет танковый биатлон в воздухе проводить, да по Боингам стрелять. Вы представляете, какие перспективы открываются, а? Аж дух захватывает. Ставить перед собой цели, э, идти навстречу с свершением, потому что магазинчик они построили один, а второй вряд ли получится, и кроме того, это долго и хлопотно. А поставить цель, например, вот могу им предложить, завоевание космоса, оно и звучит красиво. И в отличие от строительства магазинчика, ну, ничего особенного не требует. Но и не думайте расслабляться. Как оказалось, летающие танки – это еще цветочки. И если, насмеявшись до посинения, хватило сил дочитать обращение потешного главы потешной лыныры, то… А, нет, впрочем, читаем. 11 сентября вспомним подвиги танкиста Великой Отечественной, которые выдержали натиск лучшей армии Евросоюза. Вот вам, русофобы недобитые! Деду-то Евросоюз на колени уже ставили, а банки приготовятся! Выдержали натиск лучшей армии Евросоюза, раздавили ее и победно завершили войну в Берлине. При таком творческом подходе к истории осталось только определиться, что с дедами из Латвии, Литвы до да Эстонии делать. Ну, чтобы вдруг в параллельных алкомерах Плотницкого Евросоюза Союз и Евросоюз не победил. Ему бы, конечно, набраться новых слов, но он не знает, где их взять. Он слушает, что люди говорят. И иногда слышит какие-то новые слова и складывает из них что-нибудь новое. Иногда получается удачно, иногда нет. Ну и напоследок новости за разряда, чтобы никто не расслаблялся. Пока луганские ученые дошивают крылья для танка, их братья по разуму на Кубани отрабатывают пехотные маневры. Естественно, не просто так отрабатывают враги нации, кругом кольцо сжимают. Казаки избили активистов Гринписа, приехавших тушить горящие леса Кубани. Коварству Запада нет предела. После уничтожения Блэквотера до канадского спецназа они принялись засылать своих агентов под видом экологов. И надо ж такому случиться, вздумали эти вредители лесные пожары тушить. Порезали палатки, повредили автомобили и украли ценную технику. Но при этом говорили активистам, чтобы они убирались в свою Америку. Слава богу, казачки вовремя подоспели. Накостыляли этим подпиндосникам по самое не хочу. И ж что вздумали? Сегодня пожар тушишь, а завтра родину продаж. Сперва лес тушить за американские денежки, а потом что? Гей-парад против Путина попрешь. Вали в свою Америку, Майданута и Обамина. Да и по рожам видно, не наши это люди, уж больно интеллигентные у них рожи. У нас таких отродясь не водилось. Из них поди и Путина никто не хочет. Эх, где там ломовые бабушки? Давайте, родимые, затягивайте. Да так, чтоб душа забила. Смотрите далее в программе. Заврались дальше некуда. И эти люди, шахтеры, они, отработав э, на блокпостах, возвращаются на шахты. Как Гиркин Путина с потрохами сдал. Естественно, что Россия в той или иной степени воюет на Донбассе и будет воевать. И спасет ли Кремль привычное «Вы все врете»? Я знал многих городских идиотов, которые на полном серьезе говорили, что они устроили мировые пожары. Это антизомби. Территория без пропаганды. В следующее воскресенье в стране пройдет единый день голосования. Выбор у нас с вами, а это будет действительно именно наш выбор, и простой, и трудный. Мы хотим видеть в Думе людей спокойных, здравомыслящих и честных. И честных. Все-таки выборы в одной духовной стране способны творить чудеса. В этой простой истине мы окончательно убедились на этой неделе. Ведь можно годами плыть в одной лодке, честно отрабатывая методички. Врежный курс Путина, многое, многие позиции, которые мы поддержали, Начиная с Крыма и Севастополя, его курс на укрепление наших позиций на юге и в Азии 
Он отвечает интересам нашей страны и нашего трудового народа. Но как только появляется возможность урвать да побольше, даже у недавних единомышленников появляется непреодолимая тяга к правде. Другими словами, одним Зюгановым на двух стульях больше не усидишь. Уважаемые соотечественники, кризис углубляется. НАТО окружает Россию. Украина захвачена бандеровцами. Пятая колонна готовится к реваншу. Слыхали, какие откровения пошли? Говорит, ошибки-то на всех фронтах. Все. Больше ошибаться нельзя. Цена выбора исключительно велика. Не иначе, как царь, король многоходовочек накосячил. Ну а кто же еще страну до ручки довел? Эх, не положат Зюганыча рядом с Путиным в мавзолее. Многие надеялись, что они получат миллионы, а на самом деле получили нищету, безработицу и страну, с которой перестали считаться. И, честно говоря, можно было бы потроллить, да и забыть. Да вот же не задача. Такого добра набралось столько, что можно брать бутербродик и просто смотреть. Прежний курс Путина, он отвечает интересам нашей страны. Получили нищету, безработицу. Другими словами, настало то чудесное время, когда видные строители русского мира принялись активно разоблачать друг друга. Мы стали свидетелем того, как наши граждане, народ Донецкой Народной Республики, сделал свой свободный выбор. Сурков назначил Захарченко, Захарченко назначил там кого угодно. И здесь уже не отмажешься, мол, у Красми все врут. Ведь стоило перед баночкой с пауками помахать едой, как эти самые пауки принялись поедать друг друга. И это тот самый случай, когда пришло время вспомнить все. И эти люди, шахтеры, они, отработав э, на блокпостах, возвращаются на шахты. А надо будет еще много подтянуться с Россией. А сеансы саморазоблачения по-русски прямо сейчас в антизомби. О том, что Владимир, человек кристально честный, было известно давно. Даже в самых, в самых острых вопросах он всегда придерживался одной линии и никогда себе не противоречил. Ну, вот такой вот он человек. Крым не является никакой спорной территорией. Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. Сегодня такие кадры можно пересматривать с особым умилением. Вот представьте себе обычную контору, где начальник систематически врет и не краснее. Которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Что случится с такой конторой? Глядя на шефа, сотрудники рангом поменьше будут поступать точно так же. Ну, если сам Владимир не стесняется, то нам-то чего? Это, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Проходит время, и все вплоть до уборщицы завираются по самые помидоры. Вот, Проханов еще до начала войны призывает украинцев вооружаться для создания Новороссии. Так почему левобережные рус, рус, русскоязычные города не прогласят свою самостийность, не прогласят союз городов? Почему они не вооружаются? Это январь 2014 -го года, и несмотря на все события, война тогда кажется чем-то нереальным. Но вот же чудеса, уже совсем скоро человек, призывавший к вооруженному противостоянию между людьми в Украине. Необходимы уже дружины, необходимы уже такие баррикады, не только политические, но и военные. Будет, как ни в чем не бывало, рассказывать, что на Украине гражданская война и ее пиндосы устроили. События на юго-востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, обстреливает города тяжелой артиллерией. Именно об этом новая книга писателя Александра Проханова. Здесь, наверное, стоит поставить вопрос, почему люди, которым все это вкладывают в уши, не замечают, как они регулярно вытирают ноги. И Путин ответил вопросом, а зачем же вам автомобиль с дорог нету? Ходите пешком. Вот это подход. 50 километров. А зачем Путин уже на дороге? Если нет дороги, зачем машина? Кстати, наши редакторы проверяли, был ли такой ответ Владимира Путина. Не нашли такого ответа Владимира Путина. 
Все очень просто. Ведь для того, чтобы человек проглатывал любой информационный мусор, его нужно регулярно держать в стрессе. Кругом враги, они днем и ночью строят козни. Зло хочет сокрушить наш оплот добра. Вот плачет мама, там обидели ветерана. И все это круглыми сутками. Что в результате? Примитивные эмоции притупляют разум. Да и при такой массированной подаче они уже не помнят, кто и что там рассказывал да обещал. Это пример из рубрики «Нагляднее некуда». Житель Донецка, раздумывая о прелестях русского мира, выдает вот такой феерический ответ. И банковская система уже жила. Как уже деньги могут снять, люди могут деньги снять с банкоматов. Слава Путину! Вот счастье-то! Дождались! Наконец, банкоматы спустя два года заработали. Люди могут деньги снять с банкоматов. И он, похоже, и не думает, что когда-то, до прихода русского мира, эти банкоматы были на каждом углу. Хочешь российские банки, хочешь украинские, хочешь в обеденный перерыв, да хоть в 4 утра. Ух ты, воду привезли. На машине бесплатно. А -а -а! Круто. То, что она две недели назад текла в кране при этой бандеровской власти, уже никто не помнит. Ну а теперь в продолжение темы. Угадайте с одного раза. Помнит ли человек, искренне радующийся банкомату, какую сладкую жизнь ему обещали федеральные каналы в 2014-м? Мы сможем обеспечить рост экономики, выплату социальных пособий, все социальные гарантии. Войти в таможенный союз, в тесный союз с Россией, и тогда все наладится. Российский паспорт на раз-два. Заводы завалены заказами из России. А главное, голодранцев из Киева кормить не надо. Когда мы со всей Украины делили, так сказать, Прибыль. Теперь-то нас мало, мы же все себе стоим, мы же разбогатеем, чудовищным образом. Это только то, что на поверхности лежит. А ведь еще были заводы людям, никаких олигархов и настоящее народовластие. Это наш народ и мы будем жить по совести, справедливо государстве. Если включить телевизор, то все выглядит именно так. Счастливые зрители у экрана в условном Воронеже искренне верят, что помогли братьям. Можно, конечно, начать задавать наводящие вопросы из серии «Ну как, выдали российские паспорта?» Или, например, «На сколько процентов загружен ДМЗ или Ясиновский Коксахим?» Боевики выводят в Россию Коксахимический завод из Макеевки. Можно показывать скрины из донецких групп, где шахтеры 4 месяца ждут зарплату. Ну вот, очередной развод о погашении задолженности. А то, что 4 месяца зарплату нашу не дают, они не рассказали, зато сами жируют. Но практика показывает, что изобретенную останкинскими алхимиками броневату никакими доводами не пробьешь. Их давно научили заготовочкам на все случаи жизни. Самая универсальная заготовка, когда они говорят, послушай, ну все врут, ну все врут. Я вообще никому не верю. И ты понимаешь, что перед тобой представитель русского мира. Но здесь то самое время вспомнить о сеансах саморазоблачения, о которых мы говорили в начале сюжета. Но вы же помните, что кандидатов много, а ура, патриотический электорат один. И вот уже видный строитель русского мира Эдуард, чьи обезьяны с гранатой давно воюют за боевиков, Прямо заявляет, хотели как лучше, а получилось как всегда. Другими словами, счастье, оно есть, дорогие новоросы, но только по телевизору. Они видят разруху и тотальное воровство местных чиновников, а по ТВ им показывают, что все замечательно и налаживается. Вроде как кормили всю Украину, но на деле оказалось, что без подачек из Москвы даже кушать нечего. И вот уже вывод, который заставляет задуматься. Мы полностью дотационный регион в том виде, в котором сейчас есть. Как результат, мы ослабляем Россию. Дотационный регион, ослабляющий Россию. А ведь все же хорошо понимают, что кто за девушку платит, тот ее и танцует. Сулков назначил Захарченко, Захарченко назначил там кого угодно. Ух ты, вот какое народовластие! Любо дорого смотреть. И самое это главное, никаких марионеток. Все как в 2014 году людям оболваненным и обещали. Что-то будет трепаться, пушили. Ну что ему скажет Сурков, то он будет трепать. Что Сурков скажет, о том Пушилин и будет трепаться. И это никто попало. А недавний лидер боевиков заявляет. 
тот, о котором еще недавно видные говорящие головы Кремля рассказывали вот такое. Что касается Стрелкова, я считаю, что это великий человек. Он прожил пик своей, своей славы. Он действительно настоящий герой. Великий человек, настоящий офицер, полководец от Бога. Честь и совесть русской весны. Повторяю, э, Стрелков – герой. Теперь же боевик Гиркин на федеральных каналах – нежеланный гость. Мало того, что в «Единую Россию» вступать не хочет, так еще и главные военные тайны выдает. Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границы, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Игорь Стрелков также заявил, что важную роль в боевых действиях сыграли российские военнослужащие. Вы же все хорошо знаете, что никаких российских войск в Донбассе нет. Иначе за два дня до Львова дошли бы. А могилы по всей России, да вот такие статьи в газетах. Настя созванивалась с Антоном каждый день. Про службу он рассказывал ей гораздо больше, чем маме. 23 или 25 июля впервые сказал «Едем на войну». Перепуганная Настя спросила только «На Украине же нет русских». Мы едем в роли ополченцев. Так это Обамка матери денег дал, чтобы она на могиле своего сына сказки придумывала. Ну ладно бы один Гиркин, да матери солдат. Самые видные новороссские волонтеры тоже, видать, за печеньки продались. Неделю назад очередной раз была введена крупная группировка отпускников Александр Жучковский. И ведь это не только солдат, ну тех, которых нет, касается, но и техники. Но на российских федеральных каналах при этом привычная картинка, да отбитые посылы. На Украине все же идет гражданская война. Гражданская война. Гражданская война на Украине. Никаких российских солдат там нет, Новороссия цветет. И это круглыми сутками. Но понимают ли сами россияне, какую цену они платят за это вранье? Даже не деньгами. Жизнями. Условный Короченко каждый год штаны на размер больше покупает, а тысячи парней из Москвы, Питера, Челябы, Алтая уже не вернуть. Если сами ваши кумиры прямо говорят, да, есть отпускники, да, есть негуманитарная помощь. Естественно, что Россия воюет. То сколько можно верить вот этому зомбиленду? На Донбассе не было и нет российских войск. Ну и риторический вопрос. Так за что воевали, чтобы спустя два года в Донецке снова заработали банкоматы? Или чтобы бабушкам с замороженными пенсиями некогда о них думать было? Или за то, чтобы Захарченко зачитывал методички от Суркова? Построили симулятор республики. Вот все, что я могу сказать. Имени Владислава Юрьевича Суркова. Он такие любит. И список этот можно продолжать бесконечно долго. Но история доказывает, все, что построено на вранье, обязательно лопается. И вряд ли контора, где шеф регулярно противоречит себе же, будет исключением. А оболваненным людям пора бы уже понять, что их просто цинично использовали. И они для русского мира расходный материал и не более. Смотрите далее в программе. Корпорация «Дно» закрывается. Да здравствует корпорация «Днище». В ДНР сегодня сообщили о задержании группы несовершеннолетних диверсантов. Убойные фейки кремлевской пропаганды. Деньги, по информации Министерства госбезопасности ДНР, подростки тратили на алкоголь и девушек легкого поведения. Сначала я купил себе скутер. Это антизомби. Территория без пропаганды. На прошлой неделе в здании Донецкой ОГА внезапно заработал факс. Ну, если, конечно, они его еще не пропили. Ни за что! Уважаемые клиенты, компания «Дно» рада сообщить, что в прошлом месяце вами были превышены все лимиты по пробиванию. Мы готовы предложить особый контракт и передать все материалы компании «Днище». Компания «Днище», когда дна уже мало. На самом деле есть от нее небеспочвенное подозрение, что такими темпами и днищу тоже недолго жировать придется. Взять хотя бы тот же чудесный канал Министерства обороны России «Звезда». Там, который год подряд четко по команде вся Украина начинает страшно замерзать без российского газа. Да что там долго рассказывать? Просто заголовки, гляньте. Украине не хватит газа на зиму. Украине не хватит газа на всю зиму. Украину зимой ждет холодомор. 
Да, это за прошлые года, но и в этом году, уверяем вас, тоже ничего не поменялось. Открываем звезду и вуаля! Украине не хватит газа на всю зиму. Возникает простой вопрос. Ну, сложновато, наверное, укропом замерзать будет, если они еще в 2014-м замерзли. Впрочем, не ищите логики в российских новостях. Ведь там, даже из мыльного пузыря, если перемогу не найдут, то сделают по телевизору. Вот вы думаете, от чего хунта в своем Киеве не замерзла до сих пор? М? Так Обама каждую зиму климатическое оружие применяет. И оно страшных денег стоит. Госдолг США растет. В общем, слава России. Это создает э, уютную картину мира, где ты лучше всех, где кругом одни враги которые желают тебе зла, потому что завидуют, потому что ты лучше всех. Хотя кругом одни враги, которые желают тебе зла, потому что они тебе завидуют, потому что ты лучше всех. Я помню, что это повторил, да? А вот русский телезритель не заметил бы. Потому что он сидит так. Угу. 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 А вот применял ли Обама климатическое оружие по умам новоросских папочек, мы вряд ли узнаем. Но исходя из того, что они несут каждую неделю, есть подозрение, что особая такая тучка над Седова пролетает регулярно. Мы не позиционируем себя как вассалами Соединенных Штатов. Наоборот, мы готовы с ними поспорить и по уровню жизни, и по умению воевать. Ну или другой вариант. Александр Захарченко с друзьями мазохисты просто и специально подставляются, чтобы потом кайф от пинков ловить. Канадский спецназ нам уже приходил, пришел, ушел, потери унес. Взять хотя бы еженедельные басни о диверсантах. Там уж совсем до нездорового дошло. Кто забыл, то сначала были диверсанты-газовщики, которые растворялись в толпе в касках Ющенко так. Формировали они определенные подразделения, которые маскировались под МЧС, которые маскировались под газовые службы. Потом газовщики сняли каски и пересели на мусоровозы. А они врезают в газелях, даже в машинах, которые занимаются вывозом мусора, специальные отверстия, маскируют там минометы, быстро производят выстрел и стараются скрыться с места трагедии. После этого, видать, подвезли наркотики потяжелее и на смену мусоровозам пришли диверсанты, журналисты. Нашим спецслужбам легко будет вычислить лиц, которые никогда не занимались журналистикой и являющиеся украинским диверсантом. И даже диверсанты-проститутки. Ну, как говорится, у кого что болит. Украина перебросила в ДНР проституток особого назначения. Фото одной из них, как оказалось, Басурин позаимствовал в комсомольской правде. А сама девушка из Нижнего Тагила могла и пельмешками подавиться после того, как ее в диверсантку превратили. Девушка из Нижнего Тагила спасла парня, бросившего вызов правому сектору. Тогда казалось, что с дном уже все. Пробитое оно. Но не зря же мы в начале сюжета рекламировали компанию «Днище». Теперь правые парни в Недороссии раскрыли банду школьников-диверсантов. В ДНР сегодня сообщили о задержании группы несовершеннолетних диверсантов. Если почитать кремлевских фейкометов, то вербовали пареньков чуть ли не всей страной. Сначала за дело якобы взялось СБУ. Сволочи по-украински, как СБУ создала агентуру среди подростков. Потом эстафету приняла армия. Следственный комитет назвал имя агента вооруженных сил Украины, завербовавшего подростков-диверсантов. И, наконец, в последней методичке решили остановиться на батальоне Айдар. Подростки-диверсанты рассказали о вербовке батальоном Айдар. И это всего пару дней прошло. Уверены, что такими темпами через неделю-другую окажется, что пацанов Моджахет Арсений лично завербовал, а десяток другой рептилоидов передавали указания. История настолько правдива и достоверна, что хочется аплодировать им стоя. Вы просто посмотрите на эти лица. Просто внимательнее. Посмотрите на диверсантов. Видали громилу? Ну просто один страшнее другого. А теперь читаем, что же творили эти обамовские выкормыши за деньги Госдепа. Итак, канал «Звезда». Слушаем внимательно. Предложил несовершеннолетнему жителю Ясиноватой Богдану Ковальчуку создать группу из своих друзей и знакомых и за деньги выбивать долги из коммерсантов города. Евпатий Калавратий! Да мало того, что диверсанты, так еще и ракетиры хотят шельмецы за счет бизнеса новоросского кормиться. И за деньги выбивать долги из коммерсантов города. Ну а теперь что получается, если просто включить голову? 
Вот представьте себе, что вы бизнесмен из Есиноваты. И к вам на заводе приходит вот такой щупленький зверюга. Хорошо, пусть пять таких щупленьких зверюг. И что говорят? Здрасте, мы украдиверсанты, дайте денег. Да ведь это еще не все. Дальше в деле школьников неожиданно всплывают проститутки. Деньги, по информации Министерства госбезопасности ДНР, подростки тратили на алкоголь и девушек легкого поведения. Сначала я купил себе скутер. Мы тут же задались вопросом, а обычные проститутки или тоже проститутки-диверсант, как раньше? Ну а вообще странная любовь стареющего ловеласа Эдички фантазировать в сторону продажной любви вызывает ряд опасений. Хотя, что уж тут вокруг да около ходить. У мотеля Донецкого регулярно сединой сверкает. Впрочем, это уже совсем друг. Другая история. Вы будете смеяться, но вот эту помойку про малолетних диверсантов выгребли все федеральные каналы России. Вот что хахлы с детьми сделали, не годовали все бабушки в условном Уренгое. Сегодня стало известно о задержании в Донецкой Народной Республике несовершеннолетних диверсантов-подрывников. Которые были завербованы спецслужбами Украины. В обмен на взрывы школьникам обещали золотые горы. Мы даже ни на секунду не сомневались, что после такого непременно будет где разгуляться. И не ошиблись. Оказывается, и в России, и в Недороссии дети совсем не такие. Вот в Донецке правильные, а в двух километрах в Маринке уже нет. Впрочем, этот маразм просто нужно услышать. Они верят в Бога и готовы стоять насмерть за свои святыни. Они знают, что в мире олигархов не бывает справедливости, а Запад — это не звездные войны и попкорн, а наемники и спонсоры фашистов. Слыхали? Вот где уровень. Запад — это наемники. Раз. Спонсоры фашистов — два. А если вдруг ваш ребенок знает еще что-то, то пора брать ремень. Да вы, гляди, либерас там вырастет. Четко же критерии журналисты новороссские прописали. Напоследок стоит задаться самым важным вопросом в этой истории. А зачем боевики и их московские кураторы с таким упорством разгоняют откровенные фейки про диверсантов? Мы не поленимся напомнить. Вот диверсантка, фото которой банально стырили из российской газеты. Вот эти дети якобы тоже диверсант, но не будет же первый канал врать. Семеро подростков. Все, как утверждается, были завербованы украинскими силовиками. И за их плечами уже совершенные теракты. Скоро пойдут пчелки-диверсантки, завербованные воспитательницы детского сада, ну и дальше по списку, насколько фантазии хватит. Уже сейчас, если верить роскозням Басурина, то как минимум половина второго троллейбуса в Донецке – это диверсанты. Имеется данные подготовки семи групп, численностью по пять человек каждый. Оперативное командование спецслужбами Донецкой Народной Республики принимается дополнительные меры по выявлению ликвидации украинских диверсантов. Украинские диверсанты заложили взрывное устройство мощностью 400 грамм в противном эквиваленте на фасаде здания Харсийского военкомата. К чему все это? Мы очень хотим верить, что эти разгоны и эпические провалы просто следствие либо дешевой водки, либо банальной недалекости персонажей у микрофона. Но опыт подсказывает, что если новоросские бредни выходят за рамки юнионов и оплотов, значит не все так просто. И самое страшное. Не первый же день живем и есть стойкое ощущение, что это все мы где-то видели. 10 апреля 1999 год. Новых чеченских терактов можно ждать уже в это воскресенье. Предполагаемые города, где они могут произойти – Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара. В Москве после таких же информационных подготовок в свое время вдруг взрывались дома. Сегодня утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен девятиэтажный жилой дом номер 6 по Каширскому шоссе. Представители спецслужб по один голос говорят, что это был террористический акт. Мы не будем ничего утверждать наверняка, но ведь тогда российские журналисты задавали много неудобных вопросов. Как тогда, так и сейчас я все-таки думаю, что э, это наша спецслужба, но руками чеченцы. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну. Не дай бог, конечно, но устроить нечто подобное в Луганске или Донецке для Кремля вообще не вопрос. Там руки не то что по локоть, по горло в крови. И угадайте с одного раза, на кого с радостью спишут трагедию. 
Обязательно вылезет поерзывающий басурин и скажет, вот, ну я же говорил. И что могут подумать простые, оболваненные люди, которым каждый день настойчиво втирают такое? Наша разведка продолжает фиксировать факты подготовки диверсионной группы противника из состава сил специальных операций вооруженных сил Украины. Что в итоге? Ненависть. А это именно тот колосс на глиняных ногах, на котором и держится весь якобы великий русский мир. И никогда еще фраза «можем повторить» не звучала так двузначно. Здесь они не соврали. Могут повторить? Действительно, могут. Ведь жизни людей для Кремля всегда были разменной монетой в их политических играх. Смотрите далее в программе. Фронт вранья. Гости из Москвы снова отжигают в Донецке. Ночь в Донецкой Народной Республике прошла неспокойно. Что стоит за свежими песнями боевиков о полном перемирии? В случае нарушения украинской, украинской стороны режима прекращения огня, наше подразделение ответит адекватно. Это антизомби. Территория без пропаганды. Жители Донецкой Народной Республики сегодня проводили в последний путь героя ДНР, командира артиллерийской бригады «Кальмиус», генерал-майора Александра Немагая. Перекрытая улица Артема. Отведеночка боевиков стоит прямо у театра оперы и балета. Ну и, конечно же, все шишки на месте. Часть местных фанатов республики, проходя мимо, просто диву давались. Ну ничего себе почести! Это ж не какой-то капрал сластика и не моторолка любимый. Проститься с защитником нашего края пришли сотни людей, в том числе глава ДНР Александра Захарченко, председатель Народного совета Денис Пушилин, министр обороны Владимир Кононов. Но если отойти от телевизора, где два чупа-чупса скачут в позах боевых воробьев перед камерами условного лайф-ньюза, и знать ситуацию изнутри, то смерть не могая – это тяжелый удар по боевикам. Выражает себя лично и команда невооруженных сил Донецкой Народной Республики слова соболезнования родным и близким. Вся тяжелая артиллерия в секторе Донецк-Макеевка была на нем. А то, что эту технику никто и не думал отводить, отлично видно из вот этих фотографий с беспилотника ОБСЕ. Танки и САУ машут ручкой всем новоросским любителям покричать о соблюдении Минских соглашений. А конец проспект Ильича, Чайкинское кольцо и чуть ли не половина Макеевки изрезаны следами гусениц. Уже после похорон Немогая боевики устроили один из сильнейших обстрелов украинских позиций за все время. По слухам, серый кардинал отравился печенькой, выпавшей из мусоровоза. И это страшно разозлило кураторов из одной духовной страны. У последних, кстати, забот-хлопот поприбавилось, потому как большинство адептов секты «Путин в виде стоматолога» Топят страшную зраду. Воровать больше нечего, а республика помогать не спешит, если, конечно, ты не у кормушки. У тебя пенсия какая? Никакую. Как никакой? Ну, так вот. Я-то до сих пор военнослужащий. А с жильем у тебя что? С жильем вообще ничего. И ничего. А с... Писал ходатайство. Врачи процветающей республики массово увольняются из-за копеечных зарплат. Каждый день ревизии, 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 ревизии. Врачи увольняются, зарплат нет, некому лечить как бы. А герои Недороссии, подобно пионерам, бьют все рекорды по срезанию металла. Мася в аэропорту? Да. Ну, он там резал, работал, зарабатывал деньги. Резал, работал, зарабатывал деньги. И здесь возникает простой, как двери, вопрос. Ну ладно, гости из-за поребрика, а они вот сами признаются, что им без войны плохо. На 15 дней мне хватило. Почему уходил, почему вернулся? Не знаю, тянет. Дома побыл 15 дней, посмотрел на это все. Не мое это. Или, например, вот этот внебрачный сын казачка Бабая, которому для полного счастья русский государь нужен. Сербские чепники это монархисты. Да. Как вы относитесь к возрождению монархии в России? Да. Вы да. Посоряжите? Между нашей градушей благоверного государа. Просто посмотрите на этого Дунка на Немаклауда. Дядька явно не здоров и играется в священную войну на чужой земле. Не будем мира на сыту, докли не уничтожим Америку. И вот здесь, отодвигая в сторону подобных городских сумасшедших, хочется понять главное. Но местные это 
Чего добились? Отдали здоровье, чтобы резать металл в своем же городе? В массовом аэропорту? Да. Ну, он там резал, зарабатывал деньги. Ну, что тут скажешь? Мечтали о русском мире? Так вот же он улыбается своим звериным оскалом. Люди пытаются уехать с республики. Пытаются уехать с республики. Заработать денег для семьи. И в очередной раз, слушая все это, как-то непонятно. А может, Кремль того на том свете решил Новороссию устроить? Ну, чтобы уж наверняка и без санкций. Впрочем, каждый всегда получает ровно то, чего заслуживает. И каждый из любителей русского мира рано или поздно таки попадет в ад, в свою Новороссию. Разница лишь в том, что с пафосом, как не могай, или как остальные, которых использовали, закопали и забыли. А вот где никогда не бывает зрады, так это на федеральных до новоросских каналах. Тому же который год своя параноидальная атмосфера. Хунта зверствует, американцы прислали в дружковку свои САУ, а чтобы никто не догадался, на них крупными буквами написали USA. Басурин так сказал. На железнодорожную станцию отмечено прибытие воинского эшелона с пятью САУ с надписью USA или Соединенных Штатов Америки, как угодно может изображением звезды. Тип уточняется. Согласитесь, ну очень достоверная история. Так же всегда делают, если технику тайком поставляют. Ждем появления Абрамсов с надписью Blackwater и Стелсов с портретом Бандеры на борту. Еще ж осталось какую-нибудь израильскую авиацию или беспилотники ударные израильские показать с шестиконечной звездой, написать там на них Цахал и большими буквами, и продемонстрировать, там, полетать вдоль позиций наших и их войск. Впрочем, в эту степь их уже даже троллить неинтересно. Местная свято верит, например, в диверсантов, которые вместе с техникой перелетают линию фронта, чтобы обстрелять мирные кварталы в той же Макеевке. И это при том, что разрыв часто слышится через 2-3 секунды после залпа. В Донецке опять прилеты. И в Макеевке. Странно. Выстрел и тут же входящий идет. Опять и укры. А снаряды по странному стечению обстоятельств который год попадают куда угодно, кроме баз боевиков. А сейчас минутка логики. Просто представьте себе, что вы диверсант. Рискуете жизнью, в трусах миномет с боекомплектом проносите. Внимание, вопрос. Зачем так сильно рискуя стрелять по мирным жителям, если пол Макеевки – это базы боевиков, включая батальон Сомали? Но логика – это явно не конек строителей русского мира. Да ополченцы вообще не стреляют, но не будет же канал рен ТВ врать. Ага. Украинские военные часто злоупотребляют запретом на открытие огня для ополченцев. Про не стреляют мы еще вспомним, но глядя российские новости, создается стойкое впечатление, что они вообще не в курсе, о чем приходится рассказывать. Солдаты ВСУ отковали позиции ополченцев в районе Авдеевки. Там один местный житель убит. Авдеевка под контролем армии Украины. Кругом выжженная боевиками земля, от дачи виноградников ничего не осталось. Да какие мирные жители погибли в окрестностях Авдеевки? Но все становится понятно после вот этого кусочка. А несколько минут назад из станицы Есиноватый. Из станицы Есиноватый. Из станицы Есиноватый. Станица Есиноватая. Это сильно. Казачки, наверное, на конях скачут, медали друг другу вручают. Впрочем, все как всегда. Такому числу медалей даже Моторолка с импортозамещенным глазом позавидовать может. А помните, сколько было истерик? Никакого ранения, но-но-но, очередной фейк у Красми. Ну а здесь хочется отодвинуть в сторону ряженых и отметить главное. С подачей федеральных каналов война в Украине для большинства россиян превратилась в подобие футбола. Ночь в Донецкой Народной Республике прошла неспокойно. Приходишь вечерком с работы и всегда можно за своих поболеть, а главное и думать особо не надо. На своем диване тепло. А что там в станице Есиноватой? А несколько минут назад из станицы Есиноватой пришли сообщения о еще одном обстреле. Хунта зверствует? Да когда же уже наши до Киева дойдут? И вот когда российские граждане искренне от души воспринимают войну как игру, то втюхивать им можно все что угодно. Сидя. 
Выходишь такой красивый и в начале сюжета вещаешь. Каратели страшно нарушили перемирие. Как ожидалось, одностороннее перемирие, о котором накануне объявило руководство ДНР, украинская сторона не поддержала. Сегодня ночью в районе Авдейской промзоны со стороны ВСУ была попытка прорыва. А в конце сюжета показываешь часики. Вот, мол, перемирие только наступило. И так наступила полночь. Перемирие вступило в силу. Впрочем, во всем этом нет ничего нового. Если рыбка и так клюет, то не нужно ничего усложнять. Да, и чем примитивнее вранье, тем скорее в него поверят. Клянемся американскими САУ в дружковке. 